Ni matumaini yangu mzima buheri wa afya mtazamaji wa Global TV online kupitia Global Sport pekee imekuandalia makala maalumu ya mijengo mbalimbali ya wachezaji wa mpira wa miguu ambapo unapata kushuhudia mijengo hiyo mwanzo mpaka mwisho. Unapata kujua maisha ya nje ya uwanja wa wachezaji hao. Na leo tumeanza na Simon Msuva na utapata kushuhudia wachezaji wengine. Simon Msuva ni kiungo mshambuliaji wa Difaa Hassan El Jadida ya nchini Morocco licha ya kuonekana alikuwa mchezaji wa kawaida kwa hapa Tanzania kwa sasa anaakilisha nchi vizuri na anaonyesha kuwa na dalili njema za kutusua zaidi kimataifa alitoa jadida Julai 29 mwaka jana kwa dau la dola laki moja na hamsini lakini kwa muda mfupi thamani yake imeongezeka na inatajwa kuwa ni euro laki na sabina tano, saa sana shilingi bilioni moja nukta tatu hayo ni mafanikio ambayo yanaweza kuwa hamasa nzuri kwa vijana wengine wa Tanzania lakini nchi ya uwanja sasa huyu amekuwa akijipanga kwa kutengeneza maisha ambayo anaweza kuishi baada ya soka. Na hapa tumetembelea kwa kina Simon Msuva ambapo baba yake Msuva na mama yake Msuva wanaeleza hali halisi ya maisha ya nyumbani kwao eh, Simon Msuva anapokuwa nje ya uwanja. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Mimi ni Sposed wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe. Karibu sana hapa ndio nyumbani mtangazaji wa Global TV hapa ndio nyumbani kwa Simon Msuva ambaye anapoisha wazazi wake mzee Msuva happy good Simon Msuva na mama yake karibu sana hapa ndio nyumbani eh karibu hili ndio eneo ambalo leo ingia hapa ni sehemu ya jiko sehemu ambayo utapata kidogo maanja maonja yote yanapatikana hapa mama utengeneza vyakula na kila kitu ni eneo hili hapa ni eneo la jikoni ambapo hata msuva akija utengenezewa vitu vyake anavyotumia huko Morocco vinatengenezewa katika jiko hili. Bas karibu sana hapa ndio nyumbani kwetu wanapoishi wazazi wa mzee mzee Simon Msuva wazazi wake ndio wanaishi hapa. Karibu sana. Haya <tos> ile eneo ni eneo ni eneo la Colombia ambalo sasa unaingia ndani ili uweze kuingia city ni room ambayo ni sehemu kuu ya mapumziko ambayo anapofika yeye na kuja kuzungumza mambo mawili matatu na kupewa mawazo na wazazi na ili kumwekea katika maisha ambayo yeye aweze kuishi vizuri na jamii. Karibu sana. Karibu sitini room ili tuweze kuzungumza zaidi. Karibu sana. sehemu kuu ambayo sehemu ni msuba anapofika kupumzika kwa wazazi kufikia maeneo haya hapa ndio sehemu ngumu ambayo huwa tunapumzika na kujaribu kuangalia hali ya maisha na kuendelea kupa michakato ya maisha kwa keyeye kwamba katika maisha yake ya mpira anatakiwa awe mtu anamna gani basi utulia ukaa hapa na pia yeye mwenyewe sehemu anapokuja upendelea sana kukaa maeneo haya na ukaa maeneo haya hadi kufika yale kitoka huko ni maeneo yake makubwa ni haya ili agemee mgongo agemee na mkono wake aweze kuegesha kuweka pembeni mkono hii ndio eneo lake kuu la sehemu ni msuba afika ampendelea kwa maeneo haya na upendelea kukaa kuangalia TV mara kwa mara anapenda kuangalia hasa TV ma mashindano ya wenzetu huko Spain mashindano ya, ya mashindano ya ligi ya Spain na hata kuangalia mashindano mengine ya duniani kama Italy pamoja na Ujerumani pia kwa sababu Uh, wazetu Azam wanaonyesha sehemu nyingi sana za michezo. Kwa hiyo upendelea sana kuangalia mechi. Hasa anapenda kuangalia mafua ni jinsi wanavyo tafuta jinsi ya penyo wa kufunga magoli na jinsi ya kutoka mabeki. Ujifunza akiwa hapa. Nakwambia hata kule anapokuwa Morocco huwa kabla ya mechi wanaangalia wapenzani wao kwenye screen kubwa jinsi ya forward anatakiwa amtoke vipi beki ili aweze kufanikiwa na mabeki wao ziwe vipi mafuad ya tali na viungo wacheze vipi ili kuwabana wale viungo wasiwasumbue na kuwasababisha mashambulizi katika timu yao hilo ndilo kubwa ambalo sehemu ni msuva huo ujifunza kila siku naitwa leo na anakuambia kila siku bado hajajua na eh mimi kama mzazi wa sehemu ni msuva napenda sana kuwa kuwapa ushauri wazazi wenzangu kwamba wanapoona watoto wana uwezo wao kipaji fulani maana si lazima toa mchezaji mpira mtoto mwingine anaweza kimwangalia tu namkuta huyu mtoto ni boxer huyu kiangalia sana mtoto huyu mkimbiaji mwingine tu yuko kashika tu kama kitu fulani anaendesha gari kwa mbio yeye mwenyewe anaendesha gari kwa kukimbia huyo jiwe anaweza kama driver magari katika lani lali 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 unaita 
Lali nini mashindano ya magari? Hiyo mimi naweza nikasema kwamba mimi natoa ushauri kwa wazazi wenzangu kwamba anapoona mtoto ana ana kipaji fulani. Yaani kuna kitu mtoto anaonyesha kwamba yule mtoto anaonyesha kitu fulani. Kwa hiyo wajaribu kumfuatilia kwa utaratibu mpaka kadri mtoto anavyokuwa na utaona mtoto kweli anaelekea kwa njia hiyo. Zeni anaweza kama vile mfano mzuri wa semu ni msoba anatolea mfano kwa ajili ya mtoto wangu nilivyomuona. Yeye nimemuona kwamba atoka mdogo, anapenda mpira, akitaka kulala kitandani anataka mpira alale nao. Akiamka asubuhi anaenda shule na mpira wake aende nao. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimeona huyu ni mchezaji kwa sababu na mimi kidogo nilipitia mambo hayo japo sikupata nafasi za juu zaidi kutokana na hali ya maisha. Lakini baada ya kumuona yeye mwelekeo huu nikaona huyu uwezo anao na pia bali 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 unapata kwa watu bwana mtoto wako kwa vizuri sana uwanjani. Huko vizuri nikasema ah basi tabidi nimfuatilie huyu mtoto. Kwa hiyo nikaanza kumfuatilia hatua hadi hatua kumsupport moja kumlea ifa vya michezo mbili kuhakikisha mtoto wako anakula mpaka muda wa kupumzika tatu pia kupata nafasi ya kwenda kumwangalia eneo la uwanja na kitu kingine kikubwa ni mazingira yetu ya vijana wa mitaani kujihusisha na mambo mbalimbali ambayo yanawapoteza kwa hiyo vile vitu natakiwa mzazi kidogo ukemee na uwe mkali lakini pia ufuatilie na upende kitu anachokipenda mwanao ndio baadaye kisije ikawa tunampotosha usipende kitu ambacho akimpotoshi. Kwa hiyo wazazi wenzangu naomba nawapa ushauri tu kwamba mjaribu kufuatilia watoto ambao unaona kabisa na talent ya kitu fulani. Fuatilia na msupport. Mwisho wa siku utaona faida yake kama sisi sasa hivi tunaona faida ya Simon Msuva, hata ya James Msuva na Gabriel Msuva Mungu akipenda hawa wanakuja sasa hizi kwa kazi. Kwa hiyo hilo ndilo kuu na naomba niyapokee hayo wazazi wenzangu. napenda kumwambia mwanangu Simon ni msuva kitu kikubwa kwanza ni nizamu pia ajielewe yeye yuko katika nchi ambayo ya watu na yeye ndio mwakilishi katika nchi yetu ya Tanzania kule kule Morocco anaperusha bendera japo si bendera ya taifa kama taifa lakini ni taifa wa Tanzania kwa hiyo atakao lifanya zuri taifa la Tanzania limefanya vizuri sio mzee msuva alafanya vizuri taifa la Tanzania limefanya vizuri na si yeye tu Tunamwombea Mungu hata ndugu yetu wa kijana wetu bwana Samata huko alipo apepeleshe bendera vizuri na pia wawe na nizamu katika football na maisha yao yote na nao hakika wako hivyo na ndio maana wamefika huko waendelee kuwa hivyo na waendelee kuwa mifano kwa wengine na pia tuombe ambao wanahitaji kwenda tuombe Mungu awasaidie ili waweze kwenda tupate timu ya taifa bora kwa kipindi ambacho kinachokuja tuone wachezaji wasiopungua takriban 15 mpaka 20 tupate taifa timu ya taifa nzuri ili pindi mwaka baada ya miaka fulani tupate timu ambayo inaweza kashiriki mashindano ya kombe la dunia. Mtazamaji wa Global TV online utapata kushuhudia mijengo mingine ya wachezaji. Achana na Simon Epigodi Msuva ambapo wazazi wake wamelezea maisha yao ya nyumbani. Simon Msuva anapokuja nyumbani, nini kinaendelea? Wapi anapokula? Wapi anapokaa? Kuna mechi moja nakumbuka akiwa na, walikuwa wanacheza na Azam mimi nilikuwepo pale uwanjani. Kwa hiyo kwa kweli kama mzazi niliumia sana. Ndipo pale nilipozidi kumsii Mungu kwamba naomba mwanangu apate apate timu nyingine ya nje ili kusudi angalau kidogo akabadilishe mazingira. Je, yeah, unataka kujua mama Simon Msuva ameeleza nini kuhusiana na mwanae Simon Msuva? Tukutane tena katika sehemu ya pili ya makala hii ambayo inahusiana na mijengo ya wachezaji walioika na wanaoendelea kuika. Endelea kufuatilia Global Sport kupata kujua mijengo ya wachezaji na maisha yao nje ya uwanja. Mimi ni sponsor wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe usahau kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers Twitter Global Habari Asante na kwa heri. Uhondo wa michezo tulikuwa hidi tayari umeshaingia mtaani na wengi umeshaukubali we ukingoja nini ni uhondo wa Sporty Extra gazeti bora la michezo Tanzania linalokata kiu yako kila Jumapili ambalo limesheheni takwimu za ligi kuu ya kandanda Tanzania bara Premier League ya England La Liga ya Hispania Serie A ya kule nchini Italia Bundesliga ya Ujerumani na takwimu kibao za wachezaji ndani ya Sporty Extra kuna kijarida cha kabisa cha cross chenye makala bomba za kimataifa zilizo dadavuliwa na kunyambuliwa kwa kina ili kukupa uhondo wa Jumapili kwa shilingi 500 tu la Jumapili Sporty Extra uhondo tu kuwa kwanza kupata dondoo za VPL kila siku muda wote mahali popote ukiwa na soka letu sio hayo tu 
kwa shilingi moja tu kwa siku utapata dakika tano za kupiga simu za Vodacom na pointi tazokufanya kujishindia tike za VIP jezi ya timu yako kuangalia mazoezi ya timu yako na pia nafasi ya kuhudhuria hafla utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa ligi kuu ya Vodacom ukijiunga kwa mara ya kwanza utapata huduma hii bure kwa siku tatu mteja wa red utapata point mara tano zaidi na mteja pindua pindua utapata point mara mbili zaidi kujiunga piga nyota moja nne tisa nyota nane nne alama ya reli na ufurahie ligi kuu kwa undani zaidi ukiwa na soka letu My name is Hisham and I'm from Bordside